പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൺ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഗുരുദാകുമാറിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരെ അടുത്ത പോവുകയാണ് ചൊക്ടാ വാലി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തല ഒന്നും ഇതായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല തണുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് തല ഒന്ന് ഫ്രീസായി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശ്വാസം മുട്ടലാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് കയറി വരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുമായിരിക്കും ഈ മഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് താഴെ ഈ വണ്ടി താഴെ വരെ വണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മുകളിൽ നടന്ന് കയറി വരണം ആ സമയത്ത് എന്തായാലും കതയ്ക്കും ഒരു കേരളീയൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചയാളെന്ന നിലയ്ക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സുന്ദര ലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രദേശം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ള മലകൾ ചുറ്റിനും വെളുപ്പ് മാത്രം മേഘങ്ങളിൽ ചുംബിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൊടുമുടികൾ എത്ര ശാന്ത സുന്ദരമാണ് ഇവിടെ അതെ തീർച്ചയായും എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലാച്ചനിൽ നിന്നും ഗുരുദോങ്മറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടയ്ക്ക് നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ചോപ്റ്റാ വാലി വഴി കാലാപത്രയിൽ എത്തിച്ചേരാം പേര് പോലെ തന്നെ കറുത്ത പാറയിൽ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മഞ്ഞും കറുത്ത പാറയിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ തിളക്കവും പാറയുടെ ആ കറുപ്പം കൂടെ കാണാൻ അതിസുന്ദരം ഇവിടെ നിന്നുള്ള സൂര്യോദയവും അസ്തമയ കാഴ്ചയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും വർഷം മുഴുവൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നാലും ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സമയവും ഇവിടെ കാണുന്നതിന് മഴ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിരിക്കും ഗുരുദോഗ്മർ ലേക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാതെ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ കളിക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗുരുദോഗ്മാർ ലേങ്ങിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഉയരമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഐസ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഇനി മുകളിലോട്ട് പോയി ജസ്റ്റ് ഐസ് ഒന്ന് വാരി തിരിച്ചു വരിക ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കാലാപത്രം കാലാപത്രം എന്ന് അറിയാൻ കാര്യം പറയാൻ കാര്യം ഇത് കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് ആ കരുതിയിരിക്കുന്നത് പാറ ഇത് സാധാ പാറയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കറുത്ത നിറത്തിലാണ് ഐസ് ഉരുവി വെയിലത്ത് ഉരുവി ഇറങ്ങുന്ന കൊണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടം വരെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറി പോയത് കണ്ട് അതിവിടെ ആണാന്തോ നോക്കി അങ്ങ് മല നോക്കി ഇത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അപ്പോൾ നവംബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 
ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കണം ഫുൾ ഐസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴേ ഫുൾ ഐസ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഐസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ തലയേക്ക് അങ്ങ് മരവിക്കുക ഓ ആൾക്കാർ അവിടം വരെ വരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ കയറി പോകാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി പോകാനൊരു മടി അയ്യോ അയ്യോ ധന്യ കയറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ധന്യ അവിടെ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് സമയം വേസ്റ്റായി ഈ വളവ് കയറി അതായത് കുറച്ച് മുകളിൽ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി താഴെ എത്തും പക്ഷേ അടിയിൽ പാറ ഉണ്ടാന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സ്പോഞ്ച് കണക്കിരിക്കുന്ന ഐസാണ് പോയിക്കോ ഇവിടെ എത്തി കട്ടിയുണ്ട് താഴോട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എത്തി കട്ടിയുണ്ട് ഇത്തിരി കട്ടിയുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ എത്തി കട്ടിയുണ്ട് ആ ഇവിടെ നല്ല സ്പോഞ്ച് വെയിലടിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നല്ല സ്പോഞ്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കയറി പോവാ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആകായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വേണ്ട അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ മഞ്ഞിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ റോഡിലാണ് ഈ റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകണം സ്ലൈഡായിട്ടങ്ങ് പോവാ കേട്ടോ വാ സൂപ്പർ റോഡ് സൂപ്പർ 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 എക്സാം മസ്റ്റ് സ്ലൈ തിന്നി അങ്ങ് പോവാ തിന്നി പോവാ അങ്ങ് നോക്കി മുള്ള് ചെറുതായിട്ട് ഉരുവി ഉരുവി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഊറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തെന്നി അങ്ങ് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കറുത്തമലയും കണ്ടു കലാപത്രം കണ്ടു താഴെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചോപ്റ്റാ വാലി ഉണ്ട് പൂക്കളുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഓക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തെന്നി പോവാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നി പോവാ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചരിവിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നി അങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വെയിലടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഉരുവി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഒങ്ങ് ഉയരത്തിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ പീക്ക് കഞ്ചഞ്ചങ്ക അതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞും പോണമായിരിക്കും അത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഈസ്റ്റാ വെസ്റ്റാ സൈഡുള്ള പീക്ക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ഗംബോട്ട് ഹൈസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റൊരു നിരങ്ങൾക്കാൻ തുടങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് താഴെ എത്തും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂർത്ത പാറ ഇരിക്കുന്നു പണി കിട്ടും വെയിലത്ത് വെള്ളം ഉരുവി ഇങ്ങനെ പോവാണ് പല സൈഡിന്നും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് തുരുകി പോകുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൺ ഇത് കണക്കത്ത മണ്ണില്ലേ ഈ മണ്ണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ ഐസ്വരി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഓ ആ പീക്ക് കണ്ടോ
ഫോട്ടോട്ടാ ഹിമാലയം വാട്ടർ ഒരു പിടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗി പിന്നെ മോമോസ് മാഗി ആ പിന്നെ എല്ലാം ഇത് ബാക്ക് ടീ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുത്തില്ല ആ ഇത്രയും ഉയരത്തിന് മുകളിൽ കൊടുത്തൊരു ചേച്ചി അപ്പോൾ അവരെ ടാറ്റാ സുമോ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി മാഗി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരും ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം അവരെ പേര് പറഞ്ഞു ലാച്ചൻ എന്നാണ് അവരെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മാഗി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹയസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിൽക്കുന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ശശി നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെയും വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന് നൂറ് രൂപയാണ് വാടക ലച്ചനിൽ നിന്നും കലാപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആദ്യം കാണുന്ന താഴ്വരയാണ് ചൊപ്റ്റ വാലി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന കലാപത്തിൻ്റെ ദൂരദൃശ്യം നന്നായി കാണാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പൂക്കളുടെ ഒരു താഴ്വരയാണ് ഈ പൂക്കളെല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതാണ് ടിബറ്റൻ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള യാക്കിനെ മേയ്ക്കുന്ന നാടോടുകൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾ താമസം വളരെ കുറവാണ് താഴെ കാണുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ വാലി ഇപ്പോൾ പൂക്കളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നേരെ വിട്ട് പോവാം ഇതിലേക്ക് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സമാധാനമായി ഹാപ്പിയായി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തങ്കു വില്ലേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നോർത്ത് ലാച്ചനിൽ ഇവിടെ ഗുരുദോങ്ങൾ ലേക്കിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട് ഇവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നല്ല ഉടൻ ഹോം സ്റ്റേകൾ പക്ഷേ കുറച്ച് തണുപ്പ് സഹിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ എന്നാലും എൻജോയ് ചെയ്യാം ആ മൗണ്ടൻ വ്യൂ നന്നായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓർമ്മകളുമായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ